hablemos de este inicio de año terrorífico, pero con muchas cosas que nos acaba de traer. Lo primero es que vamos a hablar del gasolinazo que no fue gasolinazo. Resulta que el inquilino de Palacio Nacional salió a desmentir precios de la CRE. Y la CRE dijo claramente que había un gasolinazo confirmado y que en un municipio de Veracruz la gasolina se estaba vendiendo entre 28 y hasta 29 pesos. Salieron los paleros por todos los medios a decirnos que esto no era cierto. Y sí, tratando de contradecir a la CRE. Sí, la Comisión Reguladora de Energía. Al final, lo que es una realidad es que este año vamos a recibir un incremento del 4.2% del IEPS. Sí, ese impuesto en donde tenemos muchísima evidencia, tanto de Rocío Nale como del Cacas, diciendo que lo iban a quitar en este sexenio y que hoy no solamente lo seguimos pagando, sino que hasta ha aumentado año con año. Esos son de los primeros temas. La deuda. Casi no se habló de este asunto tan importante. El gobierno colocó bonos en deuda de ca con casi 7.500 millones de dólares. Y nadie lo comentó. Fue muy poco. ¿Saben qué? Esta deuda, que es bonos en deuda externa, nos va a endeudar hasta casi por 8 FOBAPROAS. Tanto que se estuvieron quejando que el PRI, que el FOBAPROA, que Cedillo... Pues este gobierno nos da la estocada y resulta que ahora tus hijos, que todavía no son personas, que son productivas, ya le deben al gobierno 127 mil pesos por cabeza. Y ante eso, miren, los aplaudidores calladitos. Otra de las cosas que hemos visto en este gobierno son la farmacia del bienestar, la mega farmacia. Ese chiste barato, bueno, ni tan barato porque nos está saliendo costosísimo, en donde nos dicen que pues que ya tienen todas las medicinas. Salió un audio de una chica que solicitó insulina para una niña de 6 años que era paciente de cáncer y resulta que no tenía ni la insulina. Ese audio se viralizó con, con Azucena y no solamente es una evidencia clara de que la megafarmacia es un fraude más de este gobierno, y un chiste total para que se sigan burlando de la salud de los mexicanos. De verdad, muy denigrante. Otro de los temas que vimos esta semana fue el intento de ratificación de la señora Ernestina Godoy. Que hoy no solamente no fue ratificada, sino que antes de que se hiciera la votación de su ratificación, se descubrió que la señora había plagiado su tesis con la que se tituló como licenciada. Es grave. Porque resulta que hay muchas cosas que esta señora ha firmado con un título que no tiene. Y la verdad es que es realmente deprimente que nos estemos dando cuenta que la mayor cantidad de los funcionarios de la 4T no solamente son incapaces e inectos, sino que ninguno tiene preparación. Estamos viendo al fiscal que está tomando el lugar de esta señora que en 24 horas obtuvo un título de licenciado en Derecho en una universidad. Patito, ¿qué está pasando? ¿Y por qué nosotros estamos normalizando ese tipo de cosas? La ratificación de esta señora se dio entre amenazas, entre intentos de homicidio, porque hubo una diputada del PRI a la que le balearon su camioneta. Y por supuesto salió el dirigente del PRI, Alito Moreno, a decir que no se iban a doblar. Ahora y con todo eso, hubo dos diputadas del PRI que votaron a favor de la, de la ratificación de esta señora. Y claro, salió el dirigente nacional a decir que las dos se iban a ir expulsadas del partido. Estos son tiempos de definiciones, señores. O somos o no somos. Y no está en juego una afiliación política, un dogma, una afinidad hacia un político. Está en juego el futuro de nuestro país y la libertad de nuestros hijos. Porque está comprobado que los jóvenes han sido los más golpeados en este sexenio. Hoy tienes un 50% más de posibilidad de morir si eres joven o que te recluta el narco. Es de verdad deplorable lo que está pasando en este gobierno. Otro de los temas es el tipo de cambio, que siguen diciendo 
que el tipo de cambio está muy bajo y lo único que refleja el tipo de cambio es la creciente inflación. Algo que no podemos negar. Los, la canasta básica que ha pasado de 900 pesos en el 2018 a costar en promedio hoy 1890 para poder adquirir este tipo de pues ahora sí de que de alimentos básicos y después viene el día del periodista y sí sigue el tartufo hablando mal de los periodistas salió en una conferencia de prensa a decir que no pueden controlar a Ciro y no solamente eso Después del escándalo que se acaba de suscitar de su hijo, el más pequeño, al tal Bobby, el, sí, ya se tiene el nombre de perro, después de ese escándalo, otra vez arremete contra Loret y vuelve a preguntar, ¿cuánto gana Loret? Como si Loret cobrara del servicio público. Sus hijos se han hartado y se han llenado las bolsas de todo el dinero público. El Tren Maya ha sido parte del negocio del hijo menor de, de, de AMLO, Gonzalo Beltrán. Y hay pruebas, hay audios, hay videos, y eso nadie ha podido desmentirlo. ¿Y qué tal el partido de Morena y la evasión del SAT? Primer partido que más ha evadido impuestos al SAT. ¿Qué onda con estos delincuentes? Por eso, mira... Este 2024 no podemos seguir dejando que continúe esta destrucción. Pero lo más importante es, de todos estos escandalazos, ¿tú qué piensas?